Hey, mamas and mommies, good morning, good afternoon, and good evening. Telejis Kuntu, Manatelarando, Mama Karikramaniki, Swagatam, Su Swagatam Telejis Sunamo, and Sri Veligaru, and Alagaya, Madam Nichakaga, Kushan Saduto Naru, Madam Chipto Naru. Interview law, you were in Abudam Jepeta put Miri Yella can pet taru, and Jepesi Argan Jerkin than Mata. Conicuni, Abadal Jepeta put Chala Castroni, interview law. Nak Dels Nenakanal gave the interviews, Jesano. Nenu Vera Valano won the interview, Jesano. Adi matter. Interviews chase it up to. Manum very well and shall I easy a question say. Even the Mancha prepare a poe, Chakaga. Questions these conival and Argochan matter. Can he manally ever an interview? Yes, it up to Matra Chalagamatha on today. Recently, I never had a girl. Vashgaru, uh, me most wanted bachelor and this in the day. Mere or Nina Premin Chileda, like what ever in a mimal Premin Chara and the Pesad Garan Matam. Like in Japan or the question. Sir, me girlfriend pair in a telescocha canism and a I'm a pair low ye untun than the Anjapan. Ante anchor shock, Mama Mahesh. Rack. Give personal questions in the Kakra. Chakago Cheru Ella Kerry allowed to the ENT. If only good a bunch of questions are go to buy up the can and the Kodra personal guilt for Thunter. Mira Rosa Atla Narata, Mira Rosa Itla Narata, Adenti, then Timon or Krakalga choose to untamo. An interview on Edipu Chala Kaman I pendi. Okay, Oka Saman Univodaman Chakaga interview church. Alagay, Mona Yoro, Kroka Dungan interview Jesser. Miri eight emlo Dangatran Jester, and I get Aina. Athene on a dante. Mere interview Kathela prepare it or Okaros Mundu Menguda, Dungatan and Jesset up to a inti a vidro killesi. Ever every intiki tala lunai. Kola, ever ever intiki, Manam Ella Velocho, inti Mundun de Velocha, inti Venacron de Velocha. Okola inti Mundun de Manavelite, Sadanga Valu, door open Jess Costaman Vela escape cavalle. Even you go to Maguda of Kachak and plants on Tandy. Dan Parangan, you know, Allah will turn Tano. And Chalamandala Archapunte Naku Bale interesting and fish in that. You put Idi Vini Vereto Nate Kuntetla. Huh? Miri Timelo Ekoga Dongatan Jason Taran had gathered my tanker. Nina Sankaran the Timelo Jason, what you pet. Adinti Sankranthi Murtha Bitter in Tay and Tamari Sankranthi Time Lega than Day Andaru, Adraba Ulbeti, Walla Walla Uri Wotaru. Okay, so Allah Oker and Kundru Kundru interview Chase it up to shirt bound and allegate, dress bound Adi the Abjurious Stone Taru. Kundramo Rakrakalga, all a body language at the Unton than Mata. But Chala Muchata count on the Yever worth the old Chaka chest on Naro, Oka camera on Tetsalandi, a man a mobile phone on Tejalu, Chaka stand with Tesconi, Haiga, Machina ledu, Peda ledu, Yever nido Durkthi, all a third Chaka interview. Oka right, not right lunch alone the interview. Okay, and Alaginka, Kone set off all on Naro. You prepared a young generation in Chile. Uh, talent to prove just to Paiko Chal and Chalman and interview Jail and Kunan, but I didn't know. Manakusame Durkat Lid, but definitely a chase Sano. So Miru would a Sartaga Ekad and a Buslo wait up to Carlo wait up to Sartaga. I didn't interview this coach and Monaitlan in Okainen. Either Buslo Guchina, Pakapakana Guchina Dina Kuchina Trotha. Me thought interview this coach and in Nenon. This con Saranad. Then Upalex Road lo interview start just the Varangalo Chent or Sartain. Up to I pin the 
ఓకే అండ్ అలాగే ఎవరికి ఏ ఇంటర్వ్యూ అవకాశం వచ్చినా కూడా అసలు వదులుకోవద్దండి చక్కగా వాళ్ళు ఏం మాట్లాడతారు వాళ్ళంటే కొందరు కొందరు మాత్రం కొంచెం ఇంటర్వర్డ్స్ ఉంటారు అనమాట అసలు ఏం చెప్పరు ఇంటర్వ్యూ అంటే భయం ఏం మాట్లాడాలో తెలియదు అవన్నీ కూడా అవన్నీ పక్కన పడేసి హాయిగా సరదాగా కానీ కాంట్రవర్షియల్ జోరుకి ఎప్పుడు కూడా మనం వెళ్ళొద్దండి ఇంటర్వ్యూలో కాకుంటే మన పబ్లిక్ ఎలా తయారయ్యారంటే ఒక ఆయన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మంచి యాక్టర్ ఉన్నాడు అనుకోండి సార్ మీరు ఎన్ని మూవీస్లో యాక్ట్ చేశారు మీకు నంది అవార్డు ఏ మూవీలో వచ్చింది అనే దానికంటే మీరు ఆ మూవీలో ఆ హీరోయిన్ను బాగా సతాయించారు ఆ హీరోయిన్ మిమ్మల్ని కొడదామని చెప్పేసి అనుకుందట ఎందుకు అనే క్వశ్చన్ అడిగామనుకో ఈ సెకండ్ క్వశ్చన్కే ఎక్కువ వ్యూస్ వస్తాయి ఫస్ట్ క్వశ్చన్స్కి రావు నువ్వు ఎంత రమ్మన్నా కూడా వ్యూస్ రావు ఇగో పబ్లిక్కి ఇది కావాలి ఏదన్నా ఒక కథర్నాక్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు ఏదన్నా ఒక మూవీ ఉందనుకో ఏం ఏం మూవీ భయ్యా ఇది అని చెప్పేసి టైటిల్ పెట్టారనుకో ఓకే అప్పుడు మనం అరే ఇది ఏంటి అసలు అంత మంచి మూవీని వీడు ఎందుకు ఇలా తమ్మినెల్లి ఇలా పెట్టాడు అని చెప్పేసి ఓపెన్ చేస్తామన్నమాట ఒకసారి ఎట్లనే ఒక ఆయన ఏం చేశాడు ఒక మూవీ రిలీజ్ అయింది మూవీ రిలీజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఈయన అడుగుతున్నాడు అనమాట యాంకర్ సార్ మూవీ ఎలా ఉందండి ఎలా ఫీల్ అయ్యారు మీరు మీకు మూవీ చూసారు కదా మీకు ఎలా అనిపించింది అంటే అతను చెప్తున్నాడు ఈ మూవీలో సెవెన్ వీక్స్ గ్యారంటీ అండి సెవెన్ వీక్స్ పక్క రాసుకోండి అనగానే అరే వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ అలా నడుస్తుందంటే మూవీ సక్సెస్ అయినట్టే బొంబాట్ హిట్ అయినట్టే అంటే హిట్ ఆ సరే మూవీ అంటే అదే చెప్తున్నానండి సెవెన్ వీక్స్ పక్కానండి డైరెక్టర్ వీక్ హీరో వీక్ హీరోయిన్ వీక్ స్క్రీన్ ప్లే వీక్ బీజిఎం వీక్ అసలు ఫస్ట్ హాఫ్ వీక్ అండి సెకండ్ వీక్ పరమ వీక్ అండి అలా కూడా కొందరు సమాధానాలు చెప్తుంటారు అనమాట బట్ ఏది ఏమైనా చక్కగా మంచి మంచి ఇంటర్వ్యూస్ ఉన్నాయి ఇంటర్వ్యూస్ తోటి మనకు చాలా నాలెడ్జ్ పెరుగుతుందండి ఇది మాత్రం నిజం నేను పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూస్ టైం దొరికినప్పుడల్లా చూస్తూ ఉంటాను ఇంటర్వ్యూస్ చూడడం వల్ల మనకు కొంచెం నాలెడ్జ్ పెరుగుతూ ఉంటుంది అంటే వాళ్ళ సక్సెస్ స్టోరీస్ వాళ్ళు షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అనమాట అండ్ అలాగే వేరే వాళ్ళ గురించి ఎవరన్నా చెడుగా మనం విన్నామనుకోండి వాళ్ళతోటి మనం చెప్తాం అనమాట చాలామంది బయట మీ గురించి సమ్ బ్యాడ్ టాక్ ఒకటి నడుస్తుంది ఇది ఒక చక్కని వేదిక దీని ఎందుకు మీరు సమాధానం చెప్పకూడదు వాళ్ళ తప్పుగా అనుకున్న వాళ్ళందరికీ మీరు ఈ వేదిక ద్వారా మీరు ఎందుకు అది కాదు ఇది అని చెప్పేసి చెప్పే అవకాశం ఉంటుంది కదండి చెప్పొచ్చు కదా అన్నప్పుడు ఆయన చెప్పగలడు సో ఇట్లా నిన్న దిల్రాజ్ గారు చెప్పినట్టుగా సో అలా ఇంటర్వ్యూస్ ఎవరన్నా మీలోన ఎవరన్నా ఇంటర్వ్యూ నన్ను తీసుకోమని చెప్పండి మన రేడియోలో మంచిగా తీసుకుంటా మీరు ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు ఏంటి ఏ నేను జోక్గా చెప్తాలండి నేను నేను చాలా సీరియస్గా చెప్తున్నా ఇంతమంది మన మిత్రులు ఉన్నారు కదా మన ఆత్మీయులు ఉన్నారు కదా మావా నా ఇంటర్వ్యూ తీసుకోండి అని చెప్పండి ఇప్పుడే ఈ క్షణమే తీసేసుకుందాం ఓకే అండ్ అలాగే ఇంకా చాలా విషెస్ అండ్ బ్లెస్సింగ్స్ మనం అందించాలి ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి అపరంజితకి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము అపరంజిత మెనీ 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 మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే అలాగే ఇక ఎక్కడ చూసినా కూడా అరే రే 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 ఏం షాపింగ్లు ఏమి శారీ షాపింగ్లు అండి ఏమి జ్యువెలరీ షాపింగ్లు అండి బాబోయ్ అసలు ఒక్కరు నాకు తెలిసి ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ ఇదేంటిది ఆగస్టే కదా ఆగస్టు నెలలో చాలామందికి ఫుడ్ ఖర్చులు చాలా తక్కువ అవుతాయండి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అంతా ఓ ఇరవై ఐదు కిలోల బియ్యం తింటున్నారనుకోండి నెలకి ఓకే అన్ని నెలలోకి వెళ్ళా చాలా తక్కువగా ఖర్చు పెట్టినటువంటి ఏమండి ఏమండి ఏంటే ఇప్పుడు మనము మనం ఏ నెలలో ఖర్చు తక్కువగా పొదుపుగా వాడుకున్నామండి ఏ నెల ఏంటి ఆగస్టు ఆగస్ట్ ఆగస్ట్ ఎందుకు మనం ఏ రోజు ఇంట్లో ఉన్నామే ఓ రోజు పెళ్ళి ఓ రోజు రిసెప్షను ఓ రోజు సంగీతు ఓ రోజు హల్దీ ఇలా ఏదో ఒక ఫంక్షన్కి ఆగస్టులో మొత్తం తిరుగుతూనే ఉన్నాం కదా కూరగాయలు అట్లనే ఉన్నాయి బియ్యం అట్లనే ఉన్నాయి కరెంటు బిల్లు తక్కువ వచ్చేసింది వాటర్ బిల్లు తక్కువ వచ్చేసింది అసలు మనం ఇంట్లో ఏడున్నామండి 
అట్లా మొత్తానికి అయితే ఆగస్ట్ నెల యాక్చువల్గా ఫిబ్రవరిలోనే అన్నిటికంటే చాలా తక్కువగా ఖర్చు ఉన్నటువంటి నెల అంటాం ఎందుకంటే ఇరవై ఎనిమిది రోజులే ఉంటాయి కాబట్టి ఖర్చు కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఏ రోజుకి ఆ రోజే మనకు ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఓకే మరి అలాగే ఈ ఆగస్ట్ నెలలో ఎవ్వరు ఇంట్లో ఉన్న దాఖలాలు లేవు ఒకరికొకరు మాట్లాడుకోవట్లేదు ఎంత అర్జెంట్ ఎవరన్నా కాల్ చేసి ఎక్కడ ఉన్నారండి అంటే అయ్యో నేను పెళ్ళిలో ఉన్నానండి మళ్ళీ మాట్లాడతాను అని చెప్పేసి సో అలా ఎన్ని పెళ్ళి కొన్ని లక్షల పెళ్ళిలు అండ్ ఆగస్ట్ ఇరవై ఒకటి దాని తర్వాత ఇక ప్రతి ఒక్కరూ వేటు పెరుగుతారండి పెరుగుతారు ఇక మెల్లగా భార్యాభర్తలు మాట్లాడుకుంటారనమాట ఏమండి ఈ పెళ్ళిళ్ళు ఎందుకండి చాలా లావ్ అయ్యానండి మరి ఎవరు తినమన్నారండి మిమ్మల్ని ఎవరు తినమన్నారా ఓకే ఇలానే చక్కగా ఒక ఆయన ఫంక్షన్కి వెళ్ళాడు వెళ్ళిన తర్వాత అటు ఇటు హంగామా చేస్తూ ఉన్నాడు మంచిగా ఫుల్గా భోజనం చేస్తూ ఉన్నాడు ఆయన వచ్చి అడిగాడు అనమాట ఏవాయా డౌట్ వచ్చిందనమాట ఆయన మీద నువ్వు పెళ్లి పిల్ల సైడా పెళ్లి పిల్ల కాని సైడా ఏ మే పెళ్లి పిల్ల కాని సైడు పెళ్లి పిల్ల కాని నేను మంచి జబర్దస్త్ దోస్తులం చిన్నప్పటి నుంచి వెళ్ళి ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు అనగానే మా నాయన రెండో సంవత్సరం కర్మ చేస్తుంటే నీకు ఇది పెళ్ళిలా కనబడ్డదారా కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఫంక్షన్ వాళ్ళు కూడా కింద ఉంటుంది ఒకటి పైన ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఎవరి పెళ్ళో ఏందో కూడా మనం తెలు తెలుసుకోలేనటువంటి మళ్ళీ ఇది ఇదొక ప్రాబ్లం అండ్ అలాగే ఇరవై ఒకటి తారీఖు రాదు ఒక్కొక్కరికి నాలుగైదు పెళ్ళిళ్ళు ఉన్నాయి ఎవరు ఎలా మేనేజ్ చేస్తారు ఏంటి అసలు ఏం జరుగుతుంది అండ్ అలాగే ఈ టైంలో అమెరికా సగం ఖాళీ అయిపోయింది అందరు ఇండియాకు వచ్చేసారు చక్కగా పెళ్లి భోజనాలు చేస్తూ ఉన్నారు పెళ్ళిళ్ళో మంచి ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నారు మొన్న ఏదో ఈవెంట్కి పోతే ఓ ఏడెనిమిది మంది వచ్చేసారు యుఎస్ నుండి వచ్చానండి యుఎస్ నుండి వచ్చానండి యుఎస్ నుండి వచ్చానండి నేను ఈ మధ్య యాంకరింగ్ చేసేటప్పుడు హే దిస్ ఈజ్ మామా మహేష్ యుఎస్ రిటర్న్ అని చెప్పి చెప్తారు తెలుసు అందరికీ ఇంకా బోళ్ళని కబుర్లు మాట్లాడుకుందాం బట్ కబుర్ల కంటే ముందుగా ఈరోజు మామా తీసుకున్నటువంటి ఒక మంచి ఫన్నీ క్వశ్చన్ మరి కాసేపట్లో లేదు ఇప్పుడే అడిగేస్తాను ఈ యంత్రం ఏదైతే ఉంది కదండి యంత్రం యంత్రం గురించి యాంత్రిక జీవనంలోకి అడుగు పెట్టాం ప్రతి ఒక్కరం కూడా మార్నింగ్ లేవడం చక్కగా ఫ్రెష్ కావడం టీయో కాఫీయో బ్రూవో ఓకే చక్కగా బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇడ్లీ చపాతి పునుగులు ఇవన్నీ తినడం మళ్ళీ లంచ్ చేయడం ఆఫీస్ వర్క్ చూసుకోవడం మళ్ళీ డిన్నర్ చేయడం ఆఫీస్ వర్క్ చూసుకోవడం యాంత్రిక జీవనం అయిపోయిందండి మనిషి జీవితం ఎన్నిసార్లు నవ్వుకున్నారు నిన్న మీరు మార్నింగ్ లేచిన పని చాలా నవ్విరు రాసలు మీరు ఒకసారి సో అందరం కూడా యంత్రాల్లాగా పనిచేస్తూ ఉన్నామండి ప్రతి ఒక్కరం కూడా యంత్రాల్లానే పనిచేస్తున్నాం మీరు మేము అందరం కూడా అయితే మరి ఎప్పుడూ పని చేయలేనటువంటి యంత్రం ఒకటి ఉందండి అది యంత్రమే కానీ ఎప్పుడూ పని చేయలేనటువంటి ఒక యంత్రం ఆ యంత్రం ఏంటో సరదాగా చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి మొన్న నేను ఒక పాట మీద డ్యాన్స్ చేశానండి ఎన్ని అప్లాజ్ వచ్చేసాయి అసలు నాకు ఎవరు పార్ట్నర్ లేరండి బాబు హే మామస్ అండ్ మామస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు యువర్ ఫేవరెట్ షో తెల్లారిందో ఈ మామ వాట్ ఏ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ ఈ సాంగ్ ఎప్పుడు విన్నా కూడా అరే రే 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 ఏమనిపిస్తుంది ఏమైనా ఎవరైనా మీరు నా డ్యాన్స్ చూడాలనుకుంటున్నారా ఈ పాట మీద ఎవరైనా చూడాలనుకుంటే మామ వీడియో ప్లీజ్ అని చెప్పేసి ఒకసారి వాట్సాప్లో పెట్టండి నేను జస్ట్ ఎంత ఫోర్ మినిట్స్ థర్టీ టూ సెకండ్స్ ఉన్నట్టు ఉంది అది అది నేను పంపిస్తాను మీ అందరికీ చక్కగా నా డ్యాన్స్ చూద్దురు కానీ ఓకే నేను చాలామంది అనుకుంటున్నారు యూట్యూబ్లో పెడతా అని చెప్పేసి అంటున్నాను నేను చచ్చిన పెట్టా అందరూ మీరు ఇక్కడ మెసేజ్ చేస్తే బాబు అమ్మ దొంగలేదు బాబు ఎస్ అలాగే మనతో మాట్లాడడానికి ఎవరు ఒక ఆత్మీయులు రెడీగా ఉన్నట్టున్నారు ముందుగా శ్రీను మామకి హాయ్ అండ్ అలాగే వేదప్రియ వచ్చినట్టు ఉంది వేదప్రియకి ఒక బిగ్ 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 హాయ్ అండ్ ప్రియా చాలా రోజుల తర్వాత వచ్చినట్టున్నారు హలో వేదప్రియ గారు నమస్తే అండి నమస్తే అండి ఎలా ఉన్నారండి వేదప్రియ గారు బాగా ఉన్నానండి 
ఫస్ట్ టైం అనుకుంటారు కదా మీరు కాల్ చేయడం అంటే రెగ్యులర్గా కాల్ చేస్తున్నారు కానీ నా షోకి మీరు ఫస్ట్ టైం అనుకుంటే చేయడం ఓకే వేదప్రియ గారు ఏం చేస్తుంటారు భోజనం వంట రెడీ చేశారా అయిపోయిందండి ఈ వాయిస్ ఏదో చిమ్మపుడిలా కనిపిస్తుంది ఏంటి మాకు చిమ్మపుడి శ్రీరామమూర్తిలాగా గురుగారు అమ్మ దొంగ లాస్ట్ కు గురువు గారు కూడా మీ విక్రీ చేస్తున్నారు ఆహా ఆహా ఏంటి గురువు గారు వేదప్రియ అని పెట్టారు అమ్మాయి అనుకొని ఫోన్ లిఫ్ట్ చేసిన తర్వాత ఒక్కొక్క వర్డ్ అంటే ఎక్కువగా వర్డ్స్ మాట్లాడితే మళ్ళా మామ ఏడ గుర్తు పడతాడో ఏందో అని చెప్పండి అయితే ఇలానే ఈ మధ్య చక్కగా బీచ్కి వెళ్ళారట చాలామంది ఆ బీచ్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక పిల్లోడు అరుస్తూ ఉన్నాడు సార్ సార్ కాపాడండి సార్ మా అక్క నీళ్ళల్లో పడిపోయింది సార్ మా అక్క నీళ్ళల్లో పడిపోయింది సార్ సార్ చిమ్మపడి గారు మామా మహేష్ గారు ప్లీజ్ సార్ మా అక్క నీళ్ళల్లో పడిపోయింది సార్ మా అక్క చాలా అందంగా ఉంటుంది సార్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎంఎస్ చేస్తుంది సార్ ముద్దుగా బొద్దుగా ఉంటుంది సార్ ఇంత పని ఎందుకు చేసింది ఏంటో అర్థం కావట్లేదు అలా కాళ్ళు జారి కింద పడిపోయింది సార్ తెల్లగా ఉంటుంది సార్ మా అక్క వీడు ఇలా అంటుండానికి ఓ నలుగురు ఎదురు దూకేశారు గురుగారు దూకాయ కానీ ఎవరికి ఏం దొరకట్లేదు కానీ ఒక ఆయనకు మాత్రం ఒక డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు ఒక ముసలి ఆవిడ దొరికిందట దొరికిన తర్వాత చక్కగా తీసుకొచ్చారు ఒడ్డుకేశారు వేసిన తర్వాత ఏరా ఎంఎస్ అన్నావు మీ అక్క ఎర్రగా బుర్రగా ఉంటుంది అన్నావు చబ్బీగా ఉంటుంది అన్నావు మరి మీ అక్క ఎదురా ఈ ముసలి ఆమె అంటే సార్ ముసలి ఆవిడ పడింది ముసలి ఆవిడ పడింది అంటే ఎవరు పట్టించుకోరు కదండి అందుకోసమే అక్క అన్నారు సార్ అంటే వాడిది ఓ స్టైలు అలాగే దొంగలు పడుతున్నారు ఇప్పుడు కాలనీలో దొంగలు పడుతున్నారు దొంగలండి రండి కాపాడండి రండి కాపాడండి సార్ మా ఇంట్లో దొంగలు పడ్డారు సార్ అంటే ఎవరు రారు త్రిష 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 వచ్చింది త్రిష వచ్చింది రాత్రి రెండు గంటల కంటే అందరూ డోర్లు తీసి బయటకు వచ్చారట ఏమిరా త్రిష అన్ను అదన్ను ఏది రా తీసగాన పడుతులేదు ఏమిది అంటే సార్ దొంగలు వచ్చారు సార్ మా ఇంటికి వెళ్ళి పేరు మీరు అందరు డోర్లు తెరవంగానే అన్నారు అలాగే చిమ్మపుడి గారు చక్కగా వేదప్రియ అని పెట్టేసుకున్నారు పేరు వేదప్రియతో వచ్చినటువంటి ఇంత జోకులు అనమాట ఎనివే చక్కగా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గురు గారు అండ్ శ్రీను ఉన్నాడట శ్రీనుతో మాట్లాడదు ఏమయ్యా శ్రీను నేను బాగున్నాను శ్రీను మీరు ఎలా ఉన్నారు మీ సిస్టర్ ఎలా ఉన్నారు చాలా బాగుంది సార్ వాళ్ళంతా తల్లి మాయ సార్ తో స్కూల్ కి వచ్చింది ఐదున్నర ఆరు వరకు స్టీఫెన్ హాకింగ్ నేర్చుకుంది ఏంటది స్టీఫెన్ హాకింగ్ ఉన్నారు కదా అవును స్టీఫెన్ హాకింగ్ ఉన్నాడు ఉన్నాడా లేదా లేదు నేర్చుకుంది ఏడు పదిహేను వరకు నేర్చుకుంది నా హుద్దు నేను మహేష్ సార్ తో మాట్లాడాలి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అవునా ఒకసారి తల్లి వేసింది నాకు అప్పు వెంట మాట్లాడతావు నాకు చెప్పాలి కదా నువ్వు మహేష్ సార్ తో మాట్లాడు నేను మాట్లాడనా అని చెప్పి తల్లి వేసింది సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆ అమ్మాయి తాత మాట్లాడండి ఒకసారి బాగున్నానమ్మా మీరు ఎలా ఉన్నారు ఫెంటాస్టిక్ స్టీఫెన్ హాకింగ్ గురించి నేర్చుకున్నావా అవునా ఏం నేర్చుకున్నావు ఆయన గురించి ఒక రెండు చెప్పేదన్నా అంత నేర్చుకున్న తర్వాత చెప్తావా ఓకే అండ్ అలాగే ఈరోజు కవి భుజంగ రాయశర్మ గారి పాప మరణించారు ఇది ఇదే రోజు అలాగే ఇండోనేషియాకి స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము అండ్ అలాగే సినిమా దర్శకుడు ఎస్ శంకర్ జననం ఇదే రోజు నటి నిధి అగర్వాల్ 
ఈ రోజే పుట్టిందనమాట అలాగే మన తెలుగు రచయిత అవునండి అవునండి సో తెలుగు రచయిత కొడవగంటి కుటుంబరావు ఈ రోజే మరణం అనమాట మీకు ఈ ఐడియా ఉందా కొడవగంటి కుటుంబరావు గారు అని అవును సార్ ఆయన ఆయన రచన బాగుంటాయండి సార్ చిమ్మపుడి గారు కొడవటి గంటి కొడవటి గంటి కుటుంబరావు అవునండి కొడవటి గంటి మంచి మంచి కథ రచయిత మంచి కథ చాలా ప్రసిద్ధి చెక్కిన కథ రచయిత ఓకే కుటుంబరావు గారు ఎన్నో చాలా ప్రసిద్ధ రచయిత అసంఖ్య మరి ఒక యంత్రం ఉంది పని చేయలేనటువంటి యంత్రం ఏంటండి మీకు తెలుసా పని చేయలేని యంత్రమా పని చేయలేనటువంటి యంత్రం ఒకటి ఉంది నీకు ఏమైనా తెలిస్తే చెప్పది ఓకే మీ మీ సిస్టర్ రీసెంట్ గా ఏం సాంగ్ నేర్చుకుందాం అడుగు ఏం సాంగ్ నేర్చుకున్నావు అమ్మా రీసెంట్ గా పాత సాంగ్స్ అదే అదే ఆమె అబద్ధాలు చెప్తూ ఉన్నది నాకు తెలుసు ఏ సాంగ్ నేర్చుకున్నావు అమ్మా లేటెస్ట్ గా ఏం నేర్చుకోలేదా ఓకే మన మన రేడియోలో ఏం పాట వింటావు ఈరోజు ఇప్పుడు నేను ఒకే ఒక్కడి నుండి ఉట్టి మీద కూడు అని ఒక పాట ఉంది సిడ్డు శ్రీరామా ఓకే సిడ్డు శ్రీరామ్ పాటలు ఏది కావాలి చెప్పమ్మా ఏమున్నవే పిల్ల ఏమున్నవే ఆ పాటేనా ఏమున్నవే పిల్లనా అవునా ఒకసారి పాడమ్మా చూద్దాం రెడీ పర్వాలేదు పర్వాలేదు అయినా కూడా చక్కగా రెండు లైన్లు అయినా కూడా చక్కగా పాడావు అదే పాట ఇప్పుడు నేను ప్లే చేస్తాను నీకు ఈ పాటను మంచిగా నేర్చుకో మళ్ళీ ఓకేనా రైట్ మా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆయన స్టీఫెన్ హాకింగ్ గురించి మొత్తం నేర్చుకుని నాకు చెప్పాలి ఆయన ఎవరు ఏంటి ఆయన ఎందుకు అలా చైర్ మీద కూర్చున్నాడు ఆయనకు ఆయనకు అంతరిక్షం గురించి ఎందుకన్ని ఐడియాస్ ఉండే ఆయన దగ్గర ఆయనకు ఎలా తెలిసి ఇవన్నీ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉన్నాయి ఆయన గురించి అవన్నీ కూడా నేర్చుకోని నాకు చెప్పాలి అంతరిక్షం గురించి మాట్లాడాలంటే చిమ్మపురి గారినే అడగాలి చిమ్మపురి గారు సార్ ఒక ఇప్పుడు ఆ వేరే గ్రహంలో కూడా మనుషులు ఉన్నారు అని చెప్పేసి అంటున్నారు వాళ్ళ గురించా ఏలియన్స్ లేరు ఎవరు లేరు అంత ఏదో నడుస్తుంది మొత్తానికైతే చనిపోయారు మనం చాలా తెలుసుకోవచ్చు ఆయన గురించి చాలా తెలుసుకొని నాకు చెప్పాలి ఆయన ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్ అన్ని కూడా సరేనా శ్రీను షూర్ 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 థ్యాంక్ యూ యా చిమ్మపుడు శివమూర్తి గారు చిమ్మపుడి గారు అయ్యా గురుగారు హలో ఓకే చాలామంది మామా మహేష్ గారు వీడియో ప్లీజ్ వెల్ మామా మామా మీ డాన్స్ ప్లీజ్ పూర్ణ గారు మామా మహేష్ గారు మీ డాన్స్ వీడియో ప్లీజ్ అండ్ అలాగే శ్రీనివాస్ గారు మామా మహేష్ గారు మీరు డాన్స్ ప్లీజ్ ఓకే డెఫినెట్గా అండి 
అయితే నాకు మొన్న మొన్న నైట్ అసలు నిద్రపడతలేదు గురుగారు రాత్రి రెండు రెండున్నర అయింది ఇప్పుడు మన ఇప్పుడు ఈ సముద్ర గర్భంలో ఇప్పుడు చేపలానే ఉండే అమ్మాయిలు ఉంటారు కదా వాళ్ళని ఏమంటారు జల పుష్పాల జలకన్యల జలకన్యలు ఎక్కడో ఇండోనేషియాలో ఎక్కడో ఒక జలకన్య దొరికితే దాన్ని వీడియో తీసి పెట్టేశారు అట్లా 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 దాని గురించి రీసెర్చ్ చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ అసలు ఎంత టైం చూశాను ఎంత టైం ఆ వీడియోస్ అన్ని చూసానో నాకే అర్థం కాలేదు బాగా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించేసింది నిజంగా ఉంటాయా జలకన్యాలు ఉంటాయా ఎందుకో కన్య అనగానే సెర్చ్ చేయాలనిపించింది గురుగారు ఇంకా వేరే ఏదన్నా వర్డ్ ఉంటే నేను సెర్చ్ చేయబోతుండే బట్ నిజంగా ఉన్నాయో లేదో తెలియదు ఉంటే మాత్రం చూడాలని ఉంది నాకు అయ్యా ఇక మరి మన విషయానికి వచ్చేద్దాం చక్కగా ఏం చేద్దాం చెప్పండి ఈరోజు మామా షోలో మొన్న ఒక అమెరికా నుంచి ఒక అతను వచ్చాడు ఇక్కడ భారతీయుడు అతనికి ఇక్కడ తారసపడ్డాడు స్టేషన్లో అదే భారతీయుడు అమెరికాను కలుసుకున్నప్పుడు భారతీయుడు అన్నాడు అయ్యా మా ఇండియాలో పెళ్ళిళ్ళు మా ప్రమేయం లేకుండా పెద్దలు నిర్ణయిస్తారు జాతకాలు ముహూర్తాలు మహిళలు తంతు గొడవ హడావిడి భోజనాలు విందులు కపేలు అన్ని జరుగుతూనే ఉంటాయి నేను అంతవరకు అమ్మాయిని చూడలేదు ప్రేమించలేదు దాని మొహం ఏంటో ముక్కు ముక్కు మొహం ఏంటో నాకు తెలియదు దాన్ని మెళ్ళ తాడి కట్ట తాడి కట్టమంటారు నేనేమో ఎవరు కట్టేస్తాను ఎవరితో చెప్పుకోవాలి ఈ గోడు నాకు తెలియదండి అంత అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ చచ్చిపోతున్నాను అని ఈ భారతీయుడు అన్నట్ట అమెరికా వాడితో అప్పుడు అమెరికా వాడు అన్నట్ట నువ్వు నయమయ్యా నీ పని బాగానే ఉంది పర్వాలేదు బాబు నా సంగతి విను రోలు పోయి మధ్యతో చెప్పుకున్నట్టుగా ఉంది నేను మూడేళ్లు ప్రేమించి మూడు పోయిన అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నాను రెండేళ్ళ మా నాన్న నా పెళ్ళ మొదటి భర్త యొక్క కూతుర్ని పెళ్లి చేసుకున్నాడు అప్పుడు మా మాకు అల్లుడయ్యాడు నేను ఆయనకి మామనయ్యాను చట్ట ప్రకారం నా కూతురు నాకు తల్లి అయ్యింది నా పెళ్ళ నా అమ్మమ్మ అయ్యింది నాకు కొడుకు పుట్టాక సమస్యలు మిన్ను ముట్టాయి నా కొడుకు మా నాన్నకు తమ్ముడయ్యాడు కనుక నాకు మేనలుడయ్యాడు ఇప్పుడు మా నాన్నకు కొడుకు పుట్టాడు నాకు తమ్ముడు కావాల్సిన ఆ కుర్రాడికి నేను తాతనే అయ్యాను మొత్తానికి నేను నాకే తాతను నాకే మనవాణ్ణి అయ్యాను మరి నా గోడే గోడి ఎవరితో చెప్పుకోరు నా ఆయన అన్నాడు ఈ మాటలు భారతీయుడు పడి కోమాలోకి వెళ్ళిపోయాడు అది మ్యాటర్ అయ్యో యా ఇటువంటి చాలా గమ్మత్తుగా ఇటువంటి చాలా గమ్మత్తుగా ఉంటాయి గురుగారు నిజంగా కూడా లాస్ట్ కు కన్ఫ్యూజ్ కన్ఫ్యూజ్ అనమాట ఈ జోక్ ఆయన పెద్ద ఆయన చెప్పాడు పెద్ద ఆయన పేరేం పేరు ఉండే గొల్లపూడి మారుతీరావు గారు చెప్పారు కృష్ణలో కవి సమ్మేళనం జరిగింది అక్కడ వడ్డేపల్లి కృష్ణ వడ్డేపల్లి కృష్ణ గారు నా దోస్ ఆయన పిలిచాడు రమ్మని రండి పెడదాం అని అంటే వెళ్ళాం ఆయన కారులో వెళ్ళాం వెళ్ళాం గెస్ట్ ఎవరయ్యా అంటే గొల్ల గొల్లపూడి మారుతీరావు గారు వారి కవి సమ్మేళనం విన్న తర్వాత వారి చేతుల మీదగానే మేము మెమెంటోస్ తీసుకోవడం జరిగింది ఆ సందర్భంలో ఆయన మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ ఈ జోక్ చెప్పారు నా నాకు గుర్తుంది ఇది గొల్లపూడి మారుతి గారు చెప్పినట్టుగా ఆయన ఆయన ఒక విలక్షణమైనటువంటి శైలి నటనలో కూడా నటనలో కూడా నవ్వుకుంటూ నవ్వుకుంటూనే ఆ కన్నింగ్ని అలా చేస్తుంటాడు అసలు చాలా కన్నింగ్ గా యాక్ట్ చేస్తాడు కాంబినేషన్ అండ్ అలాగే అశోభన్ బాబు అప్పుడు ఏదో వాళ్ళ మిస్సెస్ కి ఈయనకి ఏదో గొడవ అవుతుంటది ఎన్నో అంత విచిత్రంగా ఉంటుంది ఆయన యాక్టింగ్ కూడా చాలా నాకు ఇష్టం అనిపించింది ఆయన కొన్ని మూవీలు యాక్ట్ చేసినా కూడా గొల్లపూడి మారుతీరావు గారు బట్ మంచి టాపిక్ మాట్లాడుకున్నాం గురుగారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి సూపర్ సార్ 
వెల్ మామా జెన్ మోమి ఈజీ బ్రో ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం బ్రేక్ తర్వాత పదిహేడు లక్షల చాక్లెట్లు దొంగిలించాడు ఒకడు ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఒరే ఒకటో రెండో దొంగిలిస్తారు కానీ పదిహేడు లక్షల చాక్లెట్లు ఎలా దొంగిలించావు రా ఎవరి కోసం రా మీలు ఎవరి కోసమేటి ఉత్తరప్రదేశ్లోని లక్నూ సమీపంలో గల చిన్పుట్ ప్రాంతంలో గల ఒక గోడౌన్ నుంచి దాదాపు పదిహేడు లక్షల విలువ గల క్యాడ్బరీ చాక్లెట్లను గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు దొంగిలించారు సో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తూ ఉన్నారు ఈ చోరీపై నెటిజన్లు ట్రోల్ చేస్తూ లవర్ కోసం దొంగిలించాడేమో అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నాడు అనమాట పదిహేడు లక్షల చాక్లెట్లు ఏం చేసుకుంటావురా ఏందిరా ఈ దొంగతనం ఎంతమంది కాని పంచుతావురా నాయన చాక్లెట్లు ఎన్నిసార్లు పుట్టిన రోజు చేసుకుంటావురా నీకు దొంగతనం చేయడానికి ఇక చాక్లెట్లే వచ్చినాయారా సో అందుకోసమే దొంగతనానికి ఏది పడితే అదే ఇప్పుడు మీరు హైదరాబాద్ నుండి బెంగళూరు పోవాలనుకో జస్ట్ నూట యాభై నిమిషాల్లో వెళ్ళిపోవచ్చు ఫ్లైట్లో కాకుండా మరి ఫ్లైట్లో కాకుండా ఎలా వెళ్ళిపోవచ్చు కార్లో అయితే హాయిగా మన పార్ట్నర్ ఉంటే మాత్రం కబుర్లు చెప్పుకుంటూ అలా బెంగళూరు డ్రైవ్ చేస్తే మస్తు ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడు బెంగళూరు హైదరాబాద్ మధ్య సెమీ హై స్పీడ్ ట్రాక్ ఒకటి ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి మన ఇండియన్ రైల్వే భావిస్తోందనమాట త్వరలో ఈ ప్రాజెక్టు ప్రారంభంగానుంది ఈ ట్రాక్పై రైళ్ళు గంటకు రెండు వందల కిలోమీటర్ల వేగంతో దూసుకెళ్ళొచ్చు అనమాట దీంతో హైదరాబాద్ బెంగళూరు మధ్య ప్రయాణ సమయం నూట యాభై నిమిషాలకు తగ్గుతుంది ఓకే అలాగే ప్రైమ్ మినిస్టర్ గతిశక్తి ప్రాజెక్టులో భాగంగా ముప్పై వేల కోట్లతో ఇది ఏర్పాటు చేస్తున్నారనమాట ఇది కనుక వచ్చేసిందంటే జస్ట్ నూట యాభై నిమిషాల్లో మనం చక్కగా బెంగళూరుకి హాయిగా మాట్లాడుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు ఫ్లైట్లో అయితే బోల్డ్ అని డబ్బులు అవుతాయి ఇక్కడ పల్లీలు తీరడం స్టార్ట్ చేసామనుకోండి బెంగళూరు వెళ్ళే వరకు పల్లీలు అమ్మటం దగ్గర పల్లీలు కూడా ఉండవు అన్నీ అయిపోతాయి ఓకే అండ్ అలాగే లేడీస్కి ఒక గుడ్ న్యూస్ తీసుకురావడం జరిగింది లేడీస్కి ఎప్పుడు కూడా మంచి మంచి గుడ్ న్యూస్లు కావాలి సో ఈరోజు మనం తీసుకొచ్చినటువంటి గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే వెండి ధరలు తగ్గాయి అలాగే బంగారం ధరలు తగ్గింది ఇరవై రెండు క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర నూట యాభై రూపాయలకు తగ్గడంతో నలభై ఎనిమిది వేల రూపాయలు ఉందండి ఇప్పుడు ఓకే బంగారం ధర తులానికి నలభై ఎనిమిది వేలు ఓకే అండ్ అలాగే ఇరవై నాలుగు క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర వచ్చేసి అది కూడా నూట డెబ్బై రూపాయలు తగ్గింది దాంతో యాభై రెండు వేల మూడు వందల అరవైగా ఉంది సో అలాగే వెండి ధర కూడా భారీగా తగ్గుతోంది కిలో వెండి ధర ఆల్మోస్ట్ పద్నాలుగు వందలు తగ్గింది అరవై మూడు వేల నాలుగు వందలు ఉందన్నమాట సో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రజెంట్గా ఇవే ధరలు కొనసాగుతూ ఉన్నాయి కాసింత తగ్గినప్పుడే కొనేసుకుంటే అయిపోతుంది వెండి పద్నాలుగు వందలు తగ్గిందండి మీరు తొందరగా వెళ్ళి ఎవరైనా వెండిది కావాలనుకుంటే మాత్రం తొందరగా మీరు కొనుక్కోవచ్చు అలాగే ఎప్పుడూ కూడా పని చేయలేనటువంటి యంత్రం ఒకటి ఉంది ఆ యంత్రం గురించి మీకేమన్నా తెలిస్తే సరదాగా చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే మన టెన్షన్స్ మనకుంటే మిగతా రాష్ట్రాల టెన్షన్స్ మిగతా టెన్షన్ మిగతా రాష్ట్రాలకు ఉంటే మిగతా దేశాల ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా సతమతం అవుతూ ఉంటే చైనా వాళ్ళు మాత్రం ప్రోత్సహిస్తున్నారు కానీ 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 తొందరగానే ఏంట్రా ఇది దేశ జనాభాను పెంచేందుకు చైనా ముమ్మర చర్యలు చేపడుతోంది ఎక్కువ మంది పిల్లలను కనేల కుటుంబాలను ప్రోత్సహించే లక్ష్యంతో అక్కడ జాతీయ ఆరోగ్య కమిషన్ తాజాగా ఒక నూతన గైడ్ లైన్స్ జారీ చేసింది జనాభా పెంపు చర్యలపై వ్యయం పెంపు యువ జంటలకు సబ్సిడీలు పన్ను రాయితీ ఆరోగ్య బీమా విద్యా ప్రయోజనాలు నగదు ప్రోత్సాహాలు పిల్లల సంరక్షణ సేవలు మెరుగుపరచాలని చెప్పేసి వాళ్ళు చేస్తున్నారట అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంది యువ జంటలకు సబ్సిడీలు ఇస్తున్నారట బాగా ఇంకేంది పండుగ ఆఫీస్కో దేమద్దు ఇంట్లోనే ఉండండి హాయిగా మీకు ఎంత సబ్సిడీ కావాలంటే అంత సబ్సిడీ ఇచ్చేస్తారు మీరు ఏం చేస్తుందో తెలియదు మాకు వన్ టూ మంత్స్లో గుడ్ న్యూస్ చెప్పాలి సో ఇప్పుడు అవసరమా ఇంతమంది పబ్లిక్ ఉన్నారు ప్రపంచంలో మొన్నటి వరకు యాపిల్ని చూస్తే నాకు కోపం మంచిగా అనిపించేసింది కానీ ఇప్పుడు యాపిల్ చూస్తే చాలా కోపం అనిపిస్తుంది ఎందుకు 
తర్వాత తెలుసుకుందాం అండ్ సిడ్ శ్రీరామ్ సాంగ్ వచ్చేసి ఏమున్నవే పిల్ల ఏమున్నవే అందంగా రెడీ అయ్యి అలా నడుచుకుంటూ వస్తుంటే బా ఏమున్నావు తెలుసా ఈ డ్రెస్లో కత్తిలా ఉన్నా అనుకుంటా అది సిడ్ శ్రీరామ్ అంటున్నారు వినేద్దాం ఎస్ ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో మావా జెండా పాడైపోతే ఏం చేయాలి ఓకే నో ప్రాబ్లం ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ మంచిగా అడిగారు ఇప్పుడు ఈ ఆజాదీ కా అమృత్ వేడుకల్లో భాగంగా చాలామంది అందరి ఇంటిపై జాతీయ జెండాలను ఎగురవేశారు దీంతో జాతీయ జెండాలను జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలని చెప్పేసి అలాగే ఈ నీళ్లలో కానీ తర్వాత నేల మీద పడేసి కానీ కఠిన చర్యలు తప్పవని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారనమాట అయితే ఒకవేళ జెండా పాడైపోయినట్టుగా గుర్తిస్తే జెండా శిథిలమైపోయినట్టుగా ఒకవేళ మీరు గుర్తిస్తే దానికి హోల్స్ ఇట్లా అవన్నీ కూడా పడితే ఎవరు చూడకుండా పూర్తిగా కాల్ చేయొచ్చు అదేంటి కాల్ చేస్తే తప్పు కదా మన జెండాను మనమే తగలబెడితే తప్పు కదా మామ అది తగలబెడితే అనే వర్డ్ కూడా మనం యూజ్ చేయదు దాన్ని కాల్ చేస్తే దాన్ని కాల్ చేయండి క్లియర్గా అది ఏం కాదు ఇది చట్టమే చెబుతోంది సో జెండా పాడైనట్లు గుర్తిస్తే ఎవరు చూడకుండా పూర్తిగా కాల్చి వేయాలి ఓకే అలాగే ఒకవేళ ఇది కాల్ చేస్తున్నట్లు వీడియో తీస్తే అది మళ్ళీ కేసు అవుతుంది అనమాట అందుకోసమే ఎవరి జెండాపై వారే బాధ్యతతో ఉండాలని చెప్పేసి వాళ్ళు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు ఓకే సో యంత్రం గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాము పని చేయలేనటువంటి యంత్రం వచ్చేసి సాయంత్రం ఓకే అలాగే ఒక మూవీ నలభై ఏళ్ల తర్వాత రిలీజ్ అవుతుంది అండ్ ఎప్పుడు ఒక కొత్త కొత్తగా ఆలోచించాలండి ఇప్పుడు ఏఆర్ఆర్ కానీ దాని తర్వాత ఎన్టీఆర్ గారు కానివ్వండి కృష్ణ గారు కానివ్వండి శోభన్ బాబు గారు కానివ్వండి కొన్ని కొన్ని అని అనువాంతర కారణాల వల్ల అప్పుడు వాళ్ళు చేసినటువంటి మూవీస్ కొన్ని విడుదల కాలేకపోవచ్చు టైం సెట్ కాకపోవచ్చు ఓకే అయితే సంగీతం శ్రీనివాసరావు డైరెక్షన్లో అక్కినేని నాగేశ్వరరావు జయసుధ జోడీగా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో ప్రతిబింబాలు మూవీ రూపొందింది అప్పట్లో అనివాళ్ళ అని అనివార్య కారణాల వల్ల నిర్మాత జాగర్లమూడి రాధాకృష్ణ ఈ చిత్రాన్ని రిలీజ్ చేయలేదు ప్రస్తుతం టెక్నాలజీని మిక్స్ చేసి సెప్టెంబర్ ఇరవైన ఏఎన్ఆర్ జయంతి సందర్భంగా అదే అదే నెలలో రిలీజ్ చేయడానికి నిర్మాత ప్లాన్ చేస్తున్నాడు మూవీ తప్పకుండా విజయం సాధిస్తుందనే నమ్మకం ఉందని చెప్పేసి చెప్తున్నారు డెఫినెట్గా ఇదొక సరికొత్త ప్రయోగం నలభై ఏళ్ల తర్వాత ఈ మూవీ రిలీజ్ అవుతుంది అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారిని మళ్ళీ మనం కళ్ళ ముందు చూడబోతున్నాం అండ్ అలనాటి ఆ అందమైనటువంటి పాటలు వాళ్ళ మాటలు వాళ్ళ ఇవన్నీ కూడా కొంత టెక్నాలజీ ప్రస్తుతం ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి టెక్నాలజీని మిక్స్ చేసి మొత్తానికైతే నలభై సంవత్సరాల క్రితం రిలీజ్ కాలేకపోయినటువంటి మూవీని సెప్టెంబర్ ఇరవైన రిలీజ్ చేస్తున్నారు ఇంకేం కావాలి ఇటువంటి మూవీస్ ఏమైనా ఉంటే ఇంకా తొందరగా రిలీజ్ చేయాలి మీరు ఇటువంటి అన్నీ కూడా ఓకే అండ్ అలాగే ట్రిపుల్ ఆర్ తొంభై తొమ్మిది శాతం ఆస్కార్ నామినేట్ అవుతుంది అని చెప్పి చాలామంది చెప్తూ ఉన్నారనమాట నిజంగా ఇది రావాలి అండ్ మన వాళ్ళకి మంచి మంచి అవార్డ్స్ రావాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ రేపటి తెల్లారుందో ఈ మామ కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం బాబాయ్ అండ్ టేక్